Ya, saya akan menanggapi peristiwa yang terjadi di China yang lagi viral, yaitu kita kenal istilah pet, pet cat ya. Itu yang gimana seorang pemuda yang akhirnya dia bunuh diri karena cintanya tidak dia dapatkan seperti yang dia harapkan. Di mana dia disampaikan dalam berita persisnya saya juga membaca melalui media-media bahwa peristiwa ini adalah seorang pemuda yang sangat mencintai seorang anak gadis dengan cinta yang berapi-api berkorban bahkan menyerahkan semua uangnya kekayaannya kepada seorang anak gadis dan ketika dia mengajak untuk hubungan serius si anak gadis itu tidak tidak mau menanggapinya bahkan menolak Singkat cerita, si anak muda ini terbang ke kota anak gadis tersebut dan kemudian dia tinggal di tempat rumah yang sederhana. Kabarnya dia ini adalah seorang ahli program programmer ya atau gamers yang memiliki penghasilan yang sangat luar biasa dan karena cintanya dia meng, menyerahkan seluruh hartanya habis-habisan kepada si wanita ini. Dan dia tinggal di rumah yang sederhana dan kemudian dia menghemat makan sekali sehari Sampai makan McDonald pun kabarnya dia tidak tidak makan karena supaya uangnya terkumpul banyak dia berikan kepada cinta A, kepada kekasihnya kepada orang yang dia cintai dia sampai hidup tinggal di tempat kos yang sederhana yang tidak ada kamar mandinya di dalam saudara apa yang kita pelajari dari peristiwa pet cat ini yaitu yang pertama kalau kita lihat Tuhan Yesus itu mengasihi kita dengan kasih yang tulus. Dengan kasih yang sempurna. Yaitu dia memberikan kasih kepada umatnya. Yaitu dengan kasih agape tanpa minta diharapkan, dikembalikan. Dia mengasihi kita apa adanya. Dia menerima kita apa adanya. Tuhan Yesus mengasihi dengan berkorban di kayu salib. Pengorbanannya itu tulus. Nah. Yang dialami oleh Pet Cat adalah dia memberikan rasa cintanya, kasihnya itu dengan mengharapkan bahwa si wanita ini akan menikahi dia dan akan bersama dengan dia dan akibatnya dia kecewa ketika realita itu tidak terjadi sehingga sehingga dia bunuh diri dari uh, jembatan di kota China sehingga dia mengakhiri hidupnya karena dia kecewa. Nah ini bagi saudara yang berpacaran Di Alkitab diajarkan Bangunlah pertemanan itu dengan kasih Kristus Dengan kasih Kristus Yaitu yang saya terangkan tadi Kasih yang tulus Kasih yang murni Betul engkau mengharapkan dia Bahwa satu waktu engkau bisa menikah dengan dia Itu tidak salah Tetapi tidak boleh sampai engkau Sakit hati, kecewa, mendalam, dendam, benci Atau sebaliknya engkau mengakhiri dirimu sendiri Memang saya dengar bahwa si laki-laki ini tidak menyalahkan wanita itu Dia menyalahkan dirinya sendiri dan mengakhiri hidupnya sendiri Jadi pesanku kepada engkau anak muda, anak gadis Jangan engkau menjadi bucin ya Budak cinta, dikuasai cinta Dikendalikan oleh cinta Nah, atau kalau ada orang istilahnya kasih eros, cinta eros Yang sehingga membuat saudara hanya memikirkan hal-hal yang erotis Dikendalikan oleh hawa nafsu Jangan Bangunlah, mulailah pertemananmu, pacaranmu, hubunganmu Dengan kasih Kristus Dengan hati yang murni Pelan-pelan jajaki Dan hindari juga pertemanan Kalau Perkenalan hanya melalui sosial media Karena saya juga punya keluarga Yang saya kenal, saya anggap sudah keluarga Dia perkenalan dengan sosial media Dia satu setengah tahun kenalan sosial media Ketemu mereka hanya dua minggu, menikah Dan mereka berantem dan cekcok Dan si suami memutuskan bercerai Berbahaya mengenal seseorang hanya melalui sosial media Dunia maya Kita tidak mengenal siapa dia. Nah, informasinya petket ini juga saling mengenal banyak melalui dunia maya. Nah, ketika mau lebih realita dia mengenalnya 
dia datang ke kota itu, ke kota si wanita dan kemudian berharap bisa bertemu. Dan si wanita berkali-kali menolak dan berakhir menyatakan dia tidak memilih si laki-laki ini tapi dia memilih yang lain. Maka laki-laki itu sangat tertolak dan kecewa dan dia menyalahkan dirinya dan dia mengakhiri hidupnya. Jadi engkau anak gadis, anak muda, jangan engkau terlalu dikuasai hawa nafsu. Jangan dikuasai oleh kedagingan, oleh cintamu, tapi dikuasai oleh kasih Kristus. Kau tidak salah berbuat baik dengan seorang yang kau sukai. Tapi kasih Kristus itu tulus. Sehingga ketika tidak dibalasnya dengan cintamu, engkau nggak perlu kecewa. Berarti bukan dia jodohmu. Pandangan Alkitab begitu. Kalau ada orang yang kau harapkan, kemudian menolakmu, atau mungkin pacarmu meninggalkanmu, gampang saja menurut Alkitab, bahwa memang dia bukan yang terbaik untukmu. Ya tentu, Menurut saya ini tidak mudah memang dari sisi perasaan. Tapi yang saya pandang menurut Alkitab itu adalah engkau harus memikirkan bahwa dia bukan yang terbaik untukmu. Adab yang terbaik yang diberikan Tuhan kepadamu. Mungkin ada rasa terluka, kecewa, ya wajar saya bisa maklum. Tapi jangan dikuasai dengan rasa kecewa, rasa menghakimi diri sendiri, rasa tidak berarti. Rasa lonely, kesendirian, kesepian. Nggak berhart, berarti karena cintamu ditolak dia. Engkau merasa nggak ada artinya hidup. Sehingga mengakhiri hidup. Jangan, jangan lakukan itu. Jangan. Pesan saya sebagai pendeta hamba Tuhan. Bangunlah dimulai dengan doa dan pertemanan yang murni, yang tulus dalam kasih Kristus. Ingat jodoh itu yang memilih dirimu sendiri, bukan Tuhan. Tuhan memberikan circle di sekitarmu. Memang ada juga di Alkitab, ya sebagaimana uh, Ribka dengan Ishak, Tuhan memilih dia dengan tanda-tanda, itu ada. Bisa terjadi 10% kepada orang-orang percaya yang spesial. Tapi secara umum 80-90% kita yang memilih di circle kita. Jadi engkau bisa memilih orang-orang yang terbaik menurutmu di circlemu. Circle di kuliah, kumpulan pemuda, kumpulan gereja, kumpulan sel group, kumpulan daripada organisasi-organisasi yang kau ikuti, di kampus, di pekerjaan, nah di sekitarmu. Makanya kalau engkau mau mendapat jodoh, ya bangun pergaulan, bangun pertemanan, jangan sampai engkau eksklusif menutup diri. Ya sangat sangat sulit bagimu mendapat perjodohan. Ya buka pertemanan, kalau engkau sudah merasa usiamu, waktumu, umur 23 tahun, Engkau merasa sudah waktunya untuk punya kenalan, ya silakan berteman. Tiga, lima tahun, paling tidak mengenal seseorang itu, tiga tahun engkau masuk ke dalam pernikahan, baru itu lebih kenal. Walaupun setelah menikah, engkau sebenarnya belum kenal kali dia. Karena pacaran itu 20-30 persen kita mengenal. 70 persen kita nggak mengenal dia. Oleh karena itu, saya mengajak mas saudara, ayo bangun hubungan yang tulus, sehingga ketika kalau engkau, ditolak oleh cowokmu, disakiti, kemudian dia pergi dengan yang lain. Jangan salahkan dirimu. Ingatlah Roma 8 ayat 28, Allah turut bekerja dalam segala sesuatu, mendatangkan kebaikan. Artinya apa? Berarti ada yang terbaik jodohmu yang dikasih Tuhan. Kalau pergi, si Tagor menolak cintamu, Tuhan berikan si Tigor yang mencintaimu. Tuhan menyediakan yang terbaik untukmu. Semangat ya, bangun hubungan yang baik, Pesan saya, pilihlah pasangan yang sudah ada di circlemu, yang sudah kau kenal, baiknya, buruknya. Ketika marah kau kenal dia, jadi engkau melihat semua kelemahannya dan kau siap, baru kau masuk pernikahan. Jadi jangan engkau tahu kelemahannya setelah masuk pernikahan. Ketahuilah kelemahannya ketika membangun pertemanan, ketika ada pacaran, hubungan. Ya di Alkitab sebenarnya nggak dibilang pacaran sih, pertunangan, jadi hubungan yang serius. Kalau di gereja yang saya gembalakan, saya katakan pertemanan khusus menuju pernikahan. Jadi kami melarang pacaran coba-coba. Cobalah temukan seseorang pertemanan, bangun persahabatan, pertemanan khusus menuju pernikahan. Jadi sebaiknya jangan habis waktumu 2-3 tahun pacaran sia-sia. Habis, habis uangmu, habis waktumu dan capek hatimu. Lebih baik kau membangun hubungan yang serius dengan seseorang 
untuk pernikahanmu yang serius. Kenali dengan dunia nyata, kenali dengan circle, jangan kenal dia hanya dengan sosial media. Dangerous, berbahaya, itu akan berakibat fatal. Ingat menikah itu sekali seumur hidup. Jadi engkau menikah seseorang untuk satu kali, bisa 50 tahun loh, pernikahan itu sampai 50 tahun, rata-rata 50 tahun. Kalau engkau menikah umur 25, mungkin engkau akan meninggal dunia umur 75 tahun, 50 tahun. Gak gampang, hati-hati, be careful. Ya, saya tidak salahkan sosial media, tapi itu tidak akurat, tidak valid kau mengenal dia. Engkau lebih mengenal seseorang ketika di dunia nyata, ketika dia bagian dari circlemu. So, hari-hari kau sudah melihat dia. Ketika marah kau melihat dia. Ketika kecewa kau melihat dia. Ingat, ada banyak orang ketika pacaran penuh dengan topeng, penuh dengan drama. Dan kalau engkau berpacaran, pastikan pacarmu itu engkau tahu passwordnya. Dan kau bebas membacanya. Karena engkau sudah mau masuk kepada pernikahan yang serius. Kalau masih pacaran-pacaran, password tidak dikasih tahu, ada telepon sembunyi-sembunyian, ada bohong-bohong di sini, sebagusnya putuskan. Karena pacaran penting kejujuran. Kalau sudah berbohong di pacaran, kemungkinan besar dia selingkuh di dalam pernikahanmu. Sakit akibatnya. Apalagi kalau sudah berselingkuh dalam pacaran, putuskan. Ampuni dia, jangan lanjutkan. Lebih baik engkau memilih agak telat sedikit, tapi kau dapat yang terbaik. Tapi jangan telat kali juga ya. Tetap juga lah buka perasaanmu, buka hatimu, Jaga penampilanmu, bangun pergaulan, saya percaya. Kalau engkau minta kepada Tuhan, yang takut akan Tuhan, Tuhan akan sediakan. Amsal 31 ayat 30, kecantikan adalah kesiasiaan, kemolekan adalah kebohongan. Carilah wanita takut akan Tuhan, carilah pria yang takut akan Tuhan. Kegantengan adalah kesiasiaan, ketampanan adalah kebohongan, carilah laki-laki takut akan Tuhan. Kalau dia takut akan Tuhan, takut buat dosa, Takut berselingkuh, takut menyakitimu, bahkan dia tidak mau membentakmu. Ingat itu ya, kalau dalam pacaran aja sudah bentak-bentakan, marah-marahan, sebaiknya saudara jangan teruskan. Sesekali mungkin boleh, tapi bisa terjadi. Tapi kalau setiap kali atau sering kali, bahkan jarinya seperti ini untuk membentakmu, memukulmu, bahkan melemparkan benda, pesanku samamu, jangan teruskan. Berbahaya dalam pernikahan. Ya, sampai dulu stabil emosi dia, stabil emosimu. Paling tidak, tidak parah kalilah. Kalau udah mulai bentak, marah, maki, masih pacaran, dan engkau teruskan dalam pernikahan, berbahaya. Engkau akan dipukul, engkau akan disakiti lebih parah lagi. Pesanku sama saudara, apa yang kita terima dari peristiwa petket ini? Ambil pelajaran. Jangan mencintai orang dengan bucin, budak cinta. Jangan dikuasai cinta, tapi dikuasai oleh kasih Kristus. Yang berikutnya, kalaupun terjadi putus atau dia selingkuh atau pergi dengan orang lain, yakinlah Roma 8, 28, Allah menyediakan yang terbaik bagimu. Tuhan Yesus memberkatimu, semangat, tetap berdoa. Saya hamba Tuhan, berdoa untuk mu yang menyaksikannya. Tuhan memberikan engkau pasangan yang sepadan, yang seiman, yang takut akan Tuhan, yang berkarakter. Yang menyayangimu, yang setia samamu, yang merawatmu sampai sakit, yang mau mendengarkan ceritamu. Tuhan Yesus memberkatimu. Shalom.